Привет, друзья! Мы Привет. приехали в музей, который находится рядом с Новгородом, и он называется «Деревня Витославлицы». Я вам предлагаю прочитать это название. Давайте, получится у вас или не получится. «Витославлицы». Витославлицы. Это классный музей под открытым небом, где много разных русских домов и каких-то элементов русского, древнего русского быта. Безумно интересно. Мы сейчас идем в кассу, пойдемте. Вот здесь вход. И здесь у нас... Здесь у нас находится касса. Сейчас мы узнаем. Кстати, здесь еще проходит... Завтра будет проходить э, праздник капусты. Да, зацените, это праздник капусты. Здравствуйте. Скажите, а два взрослых сколько стоит? 340. Угу. А можно карточкой оплатить? Хорошо. Спасибо большое. Тут, тут два билета на одном, да? Спасибо большое. Мы купили билеты. Угу. Юля, сколько стоили билеты? Билет стоил 170 рублей на человека. 170 рублей на человека. То есть 340 за двоих. То есть мы отдали 5 долларов за двоих человек за два билета. Это прикольно. И этот музей, можете посмотреть, он называется Музей деревянного зодчества. Музей русского деревянного зодчества. И видите, здесь стоят такие классные дома. Это, я так понимаю, это реконструкция старых русских домов. Вот, но мы только пришли, и сейчас пойдем все смотреть, да? Да, кажется, здесь очень интересно. Вот, видите, здесь такие интересные здания. Это, например, старая церковь. Красивая, да? Одна из главных церквей здесь, одна из самых больших и самых красивых, это церковь Успения. Она была построена в 1599 году. И вообще все здания, которые здесь есть, они все были привезены из каких-то деревень, из каких-то поселков и здесь уже заново собраны. То есть это не реконструкция, это прям, ну это скорее реставрация. Угу. Здание из разных мест. Смотрите, как был устроен раньше фундамент. Вот эти камни, это, по сути, фундамент, а это само дерево. Но чтобы дерево не гнило, для гидроизоляции делали вот такие вот листы-бересты. Видите, листы-бересты, чтобы дерево не разрушалось. Смотрите, даже вот здесь, где крыша, вот в этом месте тоже, видите, проложена береста. Да, раньше люди знали, как строить, да, <смех> без всяких современных материалов. А сейчас мы с Юлей зайдем внутрь этой церкви и посмотрим, что там. Юля, пойдем. Да, все сделано, да. Ну, здесь используется. Это не откуда традиции, как а -а -а. иначе про лесную бересту приклеивать. А, вот эту часть, да? Просто в старину использовали другой клей. Костный рыбий. А, -а, -а. а сейчас, в принципе, любой клей, то есть содержащий паучок. Здесь шов замок соединения. Берестой тоже, да? Здесь уже шва нет. Здесь и здесь порток из еды. Видите, внутри нет шва. Угу. Видите, чулка снимает пару дерева. Здесь дерево, дерево да, снимается? Называется сколотень. Внутри ага. стакан. Поэтому Шу. я говорю, мед, молоко, сметана, глаз, вино. Все там сок, все. что хочешь, наливай. И говорят, там просолься, там не сок. Раз чашечка изображена, значит, не а это какие-то типа оберегов, что-то? Ну да. 
разные значения. А вот так раньше выглядели дома. Это называется изба. Вот здесь одна изба и вторая изба. А еще здесь есть колодец. Посмотрите, как раньше доставали воду из колодца. Вот таким вот механизмом. Крутишь его и поднимаешь ведро с водой. Юля, давай зайдем в одну избу и посмотрим, что там внутри. Давай, звучит интересно. Пойдем? Пойдем. То ли с глазом новогодних. На Вичане едут каждый отдельно. Но при Вичане жених приезжает за невестой. Ну, там-то все полагается. А вот они, сани. Так, уп. Вот, посмотрите, сани, на них сено. Вот там еще есть такая корзина. Вот, я только не очень понимаю, это корзина, скорее всего, она ставилась на сани, чтобы можно было там ездить. Я так думаю. А вот здесь еще есть бочки. Такие большие, массивные бочки. Бочки всегда делали без клея, без гвоздей, только дерево. Вот. И в них можно было хранить любую жидкость. Такие вот бочки. К сожалению, сейчас этот музей находится на реставрации, поэтому не вся часть этого музея открыта. Вот. Но мы прошли по всем основным домам, зданиям, посмотрели все, и на самом деле очень интересно. Правда, здесь довольно много людей, и когда ты заходишь в избу или в дом, то ну, сложно что-то посмотреть, потому что много людей, и что -то люди разговаривают, и как-то вот это немножко мешает а, просто посмотреть, посидеть в этой избе побыть, да? Да, как-то насладиться атмосферой, прочувствовать ее. Mm -hmm. Но, тем не менее, здесь все равно очень интересно. Смотрите, видите, здесь такая стоит часовня, да, вот это называется часовня. Это, по сути, маленькая-маленькая церковь, но она стоит здесь не просто так. Вот здесь дорога, и мы ехали по этой дороге, и здесь мы остановились. Мы увидели часовню, и мы поняли, что здесь что-то есть, что-то необычное, так скажем. И смотрите, если мы сейчас спустимся по этой лестнице, то мы увидим родник. Видите, здесь можно набрать воду, и можно ее пить. И в таких местах, где родники или просто где место отдыха для э, туристов, для тех, кто едет на машине, вот часто устанавливают такие часовни, потому что они всегда уст устанавливались в местах, где есть вода или где есть какой-то приют для путешественников. И можете посмотреть, здесь есть икона, то есть эта вода, она освещена, да, она святая, святая вода. И еще здесь есть такая вот купель. Купель – это место для купания. Там ледяная вода, очень холодная вода. И, ну, вы знаете, что в христианской традиции крещение связано с погружением в воду. Я не знаю, эта купель здесь для того, чтобы крестить людей или для каких-то других целей, но в любом случае не пропускайте такие места. Ну и, конечно, это место находится на берегу озера. Жаль, что туда нельзя подойти. Здесь везде довольно высокая трава. Но я думаю, что там очень было бы классно порыбачить. Ну 
Ну и, конечно, мы приехали на озеро Ильмень, которое находится рядом с Новгородом. Потрясающее место, огромное-огромное озеро. И мы сейчас будем здесь гулять, да, Юля? Да. А мы да. с вами прощаемся, друзья. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.